வெல்கம் டு ஆத்தர்டிக் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி செட்டிநாட்டில் செய்கிற மண்டி வெண்டக்காய் மண்டி எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் ஒரு கால் கிலோ வெண்டக்காய் வந்து நான் வந்து ஒரு கால் இன்ச் பீஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கொண்டக்கடலையை வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஒரு நூறு கிராம் கொண்டக்கடலை இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இது இந்த டைமில் ஒரு நான் உங்கள் டிப்பு சொல்ல போகிறேன் கொண்டக்கடலை வந்து நீங்கள் நைட்டு ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்கன்னா கெட்டிலில் சுடு தண்ணி வச்சு அந்த கொண்டையை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃப்ளாஸ்க் உள்ளே போட்டுருங்க அப்புறம் அந்த சுடு தண்ணியை எடுத்து அதில் ஊற்றிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கொண்டக்கடலை நல்லா ஊறிடும் அடுத்து வந்து இந்த அரிசி கலை உள்ள தண்ணி அந்த தண்ணியில் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாயை கீறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு ஒரு நாட்டு சைஸ் தக்க நாட்டு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் அஞ்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் சாம்பார் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் கடுகு இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கடாயை வச்சுட்டு கடாய் காஞ்சு வந்துடும் அதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விடுறேன் ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயம் கடுகு போட்டு கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்க விடணும் கடுகு வெடிக்கும் போது நம்ம சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டுறணும் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும் அது நல்லா பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் சின்ன வெங்காயம் நம்ம எவ்வளவுக்கு சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மூட்டு வலி இருக்கிறவங்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நிறையா சாப்பிட்டாங்கன்னா மூட்டு வலியெலாம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதை நல்லா வதக்கணும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை நம்ம சேர்க்குறோம் அதோடு நம்ம தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியும் அதில் போட்டு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதஞ்சு வரணும் இந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு அதை வதக்கணும் இப்போ பார்த்தா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வதங்கி வந்துடுச்சு அது வந்து கரண்டி வச்சு அவழ்த்தி பார்த்தோம்னா நல்லா அப்படியே தோலெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா வதங்கிச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து வெண்டைக்காயை வந்து நம்ம போட்டுறணும் வெண்டைக்காயை ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்க வேணாம் நம்ம பொரியலுக்கு செய்கிற மாதிரிலாம் வதக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் அது வந்து ரொம்ப வளவலாம் இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப வதக்க வேணாம் சும்மா அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோடு அந்த ஆயிலில் பெரட்டி மட்டும் வரும் அப்படி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்க கொண்டக்கடலை இருக்குது இல்லையா அதை இப்போ இதில் சேர்த்துருவோம் இப்போ இதையும் ஒரு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஒரு மிக்ஸோ இந்த கொண்டக்கடலை இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் எல்லாம் வெங்காயம் தக்காளியோடு நல்லா சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி கலந்து தண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றணும் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சத்தூள் சாம்பார் தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இது நல்லா கொதித்து வற்றி வரும் நம்மளால் தண்ணியாக இருக்குது இல்லையா இப்போ பார்க்குறதுக்கு அதை நல்லா வற்றி அப்படியே ஒரு சாசி கன்ஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் சாசி மாதிரி வந்துடும் 
அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ நல்லா பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு இதை அப்படியே வற்றி லைட்டாக தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் நான் இதுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இப்போ ஒரு இதை சர்விங் பவுலில் எடுத்து சர்வ் பண்ணிடுவேன் இது சாம்பார் சாதம் தை சாதம் ரச சாதம் எல்லாத்துக்கும் கூட பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ